মাওয়াস ক্রনিকেল থেকে আমি সাথে আছি মাওয়া আমার আজকের নিবেদন হুমায়ুন আহমেদের লেখা লিপি জাঙ্ক মেইল বলে একটা ব্যাপার আছে যা চরিত্রগত দিক দিয়ে একশো ভাগ আমেরিকান একমাত্র আমেরিকাতেই মেইলবক্স খুললে হাত ভর্তি চিঠিপত্র পাওয়া যায় যার ভেতর একটা বা দুটা কাজের চিঠি বাকি সবই অকাজের বা আমেরিকান ভাষায় জাঙ্ক মেইল জাঙ্ক চিঠিগুলি চট করে আলাদা করাও মুশকিল খাম দেখে মনে হবে খুব জরুরি কিছু চিঠি চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লে ভুল ভাঙবে একটা নমুনা দেই প্রিয় হুমায়ুন তুমি কি জানো তুমি একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে এক মিলিয়ন র্যান্ডম নাম্বার নিয়ে একটি সুইপ স্টেক করা হয়েছে যার বিশ জন ফাইনালিস্টের মধ্যে তুমি একজন প্রথম পুরস্কার এক সপ্তাহ বিশ্বভ্রমণের জন্য দুইটি প্রথম শ্রেণীর বিমানের টিকিট দ্বিতীয় পুরস্কার চার দিনের জন্য ফ্লোরিডা প্যাকেজ আমাদের নিয়মানুসারে বিশ জন ফাইনালিস্টকে আমাদের কোম্পানির একটি করে প্রোডাক্ট কিনতে হবে আমরা ক্যাটালগ পাঠালাম তুমি কোনটি কিনতে চাও তাতে টিক মার্ক দিয়ে সেই পরিমাণ ডলার আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে আশা করি তুমি এই সুযোগ হারাবে না তোমাকে সুইপস্টেকের ফাইনালিস্টদের একজন হবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জাঙ্ক মেলগুলির প্রথম লাইন পড়ে ফেলে দেয়াই নিয়ম আমি তা করি না কেন জানি খুব আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়ি যা বলে তা বিশ্বাসও করি আমেরিকানরা চিঠি লিখে মিথ্যা কথা বলবে এটা ভাবতেও আমার কাছে খারাপ লাগে এই গল্পটি জাঙ্ক মেল নিয়ে প্রস্তাবনা অংশ শেষ হয়েছে এখন মূল গল্পে আসি উনিশশো আশি সনের জুন জুলাই মাসের ঘটনা আমি তখন নর্থ ডেকোটায় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি হঠাৎ একদিন মেইল বক্সে একটা চিঠি পেলাম চিঠিটা এরকম ডক্টর আহমেদ আমি জেনেছি তুমি লুপ্ত প্রাচীন ভাষার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ আমার কাছে লুপ্ত ভাষায় লেখা একটি কাগজ আছে তুমি যদি ভাষার পাঠোর দ্বারে আমাকে সাহায্য করো আমি খুশি হব তুমি দয়া করে নিম্নলিখিত পোস্ট বক্স নাম্বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো ভালো কথা তোমার পরিশ্রমের জন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে বলাই বাহুল্য এটা একটা জাঙ্ক চিঠি পোস্ট বক্সের ঠিকানায় উত্তর দিলেই ধরা খেতে হবে প্রাচীন ভাষা বিষয়ক কোনো সোসাইটির সদস্য হতে হবে যার জন্য মাসিক চাঁদা বিশ ডলার বা এ জাতীয় কিছু চিঠি আমি ফেলেই দিতাম কিন্তু আমার নামের আগে ডক্টর পদবিটি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিল তখনও ডক্টর ডিগ্রি পাইনি পাব পাব ভাব কিউমিলেটিভ এক্সাম পাস করেছি থিসিস লিখছি এই সময় কেউ যদি ডক্টর লিখে চিঠি পাঠায় মন দুর্বল হতে বাধ্য কাজেই আমি চিঠির জবাব পাঠালাম আমি লিখলাম জনাব আপনার চিঠি পেয়েছি প্রাচীন লুপ্ত ভাষা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না আমার পড়াশোনার বিষয় পলিমার রসায়ন আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে দুঃখিত আমি প্রাচীন ভাষা জানি এই তথ্য কোথায় পেলেন জানালে খুশি হব বিনীত হুমায়ুন আহমেদ পুনশ্চ এক আমি এখনও পিএইচডি ডিগ্রি পাইনি আপনার এই তথ্যটিও ভুল পুনশ্চ দুই আপনার চিঠিটি যদি জাঙ্ক মেল জাতীয় হয় তাহলে জবাব দিবেন না আমি এই চিঠির জবাব আশা করিনি কিন্তু সাত দিনের মাথায় জবাব পেলাম জবাবটা হুবহু তুলে দিলাম প্রিয় আহমেদ আমার চিঠিটি জাঙ্ক মেল নয় সে কারণেই জবাব দিচ্ছি তুমি প্রাচীন লুপ্ত ভাষা নিয়ে গবেষণা করো এই তথ্য তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমাকে জানিয়েছে আমি আমেরিকার প্রায় সব বড় লাইব্রেরিকে একটি আবেদন পাঠিয়েছিলাম সেখানে জানতে চেয়েছি লাইব্রেরির পাঠকদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন যারা প্রাচীন ভাষা নিয়ে পড়াশোনা বা গবেষণা করেন তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি তোমার নাম পাঠিয়েছে এবং তোমার নামের আগে ডক্টর পদবি তারাই দিয়ে দিয়েছে তুমি লিখেছ তোমার বিষয় পলিমার রসায়ন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পলিমার রসায়ন তোমার বিষয় হলেও তুমি লুপ্ত প্রাচীন ভাষা বিষয়ে আগ্রহী তা না হলে তুমি আমার চিঠির জবাব দিতে না তুমি কি দয়া করে একটি প্রাচীন ভাষা উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করবে লিপিটির পাঠোদ্ধার করা আমার জন্য খুবই প্রয়োজন বিনীত এরিক স্যামসন সিনোসিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি আমার নাম কেন পাঠিয়েছে ভেবে বের করতে গিয়ে মনে পড়ল গত সামারের লাইব্রেরি থেকে রোসটা স্টোনের উপর একটি বই আমি ইস্যু করেছিলাম প্রাচীন মিশরীয় হিরোলোগ্রাফির পাঠোদ্ধারে রোসেটা স্টোন বিরাট ভূমিকা রেখেছিল ঘটনাটা কী জানার জন্য বইটি পড়া বইটি পড়ে আরেকটি বই ইস্যু করি অশোকের শিলালিপি অশোকের শিলালিপি অনেক দিন ধরে পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছিল না এক ইংরেজ সাহেব শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন 
এই দুটি বই পড়ার পর আমি মায়াদের ভাষা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা বিষয়ক আরেকটি বই ইস্যু করি এই থেকেই কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের ধারণা হয়েছে আমি প্রাচীন ভাষার একজন গবেষক আমি যদি প্রাচীন ভাষার গবেষক হইও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আমার অনুমতি ছাড়া আমার নাম ঠিকানা কাউকে দিতে পারে না এইসব বিষয় আমেরিকায় নিয়মকানুন খুব কঠিন আমি ঠিক করলাম লাইব্রেরিয়ানকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করা হলো না কারণ আমি তখন খুবই ব্যস্ত মানুষ তার এক জীবনে নানান ধরনের ব্যস্ততায় জড়িয়ে যায় পিএইচডি থিসিস প্রস্তুতকালীন ব্যস্ততার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যস্ততার তুলনা চলে বলে আমি মনে করি না একটা চ্যাপ্টার লিখে প্রফেসরকে দেখাই তিনি পুরোটা কেটে দেন আবার লিখে নিয়ে যাই আবারও কেটে দেন আমি ল্যাবরেটরি রেজাল্টের যে ব্যাখ্যা দেই সেগুলো তার পছন্দ হয় না তিনি যেসব ব্যাখ্যা দেন তা আবার আমার পছন্দ হয় না চলতে থাকে ধারাবাহিক কাটাকুটি খেলা মাঝে মাঝে রাগারাগিও হয় যেমন একদিন আমার প্রফেসর বললেন আহমেদ তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই জানতাম এখন তোমার থিসিস পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে তোমার আইকিউ এবং মিডিয়াম সাইজের কড মাছের আইকিউ কাছাকাছি মাছেরটা বরং কিছু বেশি হতে পারে প্রফেসরের এই ধরনের কথাবার্তায় খুবই মন খারাপ হয় অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি ভাত না খেয়ে থালা বাসন ছুঁড়ে মারি থিসিস লেখার সময় পিএইচডি স্টুডেন্টদের এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক আমেরিকার ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের এই বিষয়ে একটি স্ট্যাটিস্টিক্সও আছে তারা দেখিয়েছে বিবাহিত ছাত্রদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার পিএইচডি করার সময় সবচেয়ে বেশি শতকরা তেপ্পান্ন এই তেপ্পান্নয়ের ভেতরে সাতানব্বই পার্সেন্ট বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যখন ছাত্ররা তাদের থিসিস লেখা শুরু করে প্রতিদিন যে হারে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে তাতে মনে হয় আমি ওই স্টেজে দ্রুত চলে এসেছি একদিন ঝগড়া চরমে উঠল আমার কন্যার মাতা আমাকে হতভম্ব করে কন্যার হাত ধরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো সে নাকি নিউ ইয়র্কের দুটো টিকিট কাটিয়ে রেখেছে আর সে দু মাসে নিউ ইয়র্কে তার মামার কাছে থাকবে আমার থিসিস লেখা শেষ হবার পর ফিরবে যদি কোনো কারণে থিসিস লেখা শেষ না হয় তাহলে আর ফিরবে না আমি রাগ দেখিয়ে বললাম খুবই ভালো কথা তোমাদের আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল হু কেয়ার্স গো টু হেল গো টু হেল গালিটা তখন নতুন শিখেছি যখন তখন ব্যবহার করি এবং অত্যন্ত ভালো লাগে বাংলা ভাষায় জাহান নামে যাও এর চেয়েও লাগসই মনে হয় বেচেলার জীবন হচ্ছে সর্বোত্তম এই জীবনে আছে মুক্তির আনন্দ এ ধরনের অতি উচ্চ ভাব নিয়ে প্রথম রাতটা কাটল দ্বিতীয় রাত আর কাটতে চায় না আমি সময় কাটাবার জন্য রাত এগারোটায় এরিক স্যামসনকে টেলিফোন করলাম হ্যালো এরিক ইয়েস মি আই নো হু ইজ স্পিকিং আমি নাম বললাম আমার মনে হলো অপর প্রান্তে এরিক আনন্দের আতিশয্যে শূন্যে লাভ দিল যেন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছে উচ্ছ্বাস বাদ মানছে না আমেরিকানদের এ ধরনের উচ্ছ্বাসের সবটাই সাধারণত মেকি হয়ে থাকে আমার মতো বোকা বিদেশিরা এতে বিভ্রান্ত হয় যাই হোক আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যা হলো তা মোটামুটি এরকম আহমেদ তুমি কেমন আছো খুবই ভালো আছি তবে এই মুহূর্তে মনটা একটু খারাপ কেন জানতে পারি কি যদি কোনো অসুবিধা না হয় কোনো অসুবিধা নেই রাগ করে আমার স্ত্রী নিউ ইয়র্কে চলে গেছে যাবার আগে জানিয়েছে দু মাসের ভেতর সে ফিরবে না তুমি নিশ্চিত থাকো দিন তিনেকের ভেতরই তোমার স্ত্রী ফিরে আসবে মন খারাপের কারণেই তুমি আমাকে টেলিফোন করেছো নাকি অন্য কোনো কারণ আছে তোমার প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কিছু হয়েছে কিনা জানার আগ্রহ হচ্ছে এখনও কিছু হয়নি চেষ্টা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাচ্ছ সাংকেতিক কোড ভাঙতে পারে এমন একটা সফটওয়্যারের সন্ধান পেয়েছি দাম ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে কিনতে পারছি না তবে মনে হচ্ছে কিনে ফেলব তোমার কি ধারণা কেনা উচিত তুমি যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হও যে সফটওয়্যার তোমার লিপির পাঠোদ্ধার করবে তাহলে কিনে ফেলো আর যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কেনা ঠিক হবে না কারণ এই সফটওয়্যারের তখন আর কোনো উপযোগিতা নেই আমিও তাই ভাবছি তোমাকে তোমার মূল্যবান মতামতের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর আমি টেলিফোন রেখে ঘুমাতে গেলাম তার পাঁচ মিনিটের মাথায় রিখের টেলিফোন পেলাম হ্যালো আহমেদ হ্যাঁ বলো তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি বলে দুঃখিত কথাটা হচ্ছে আমি সিয়াটলে যাব ফার্গো সিটি পার হয়ে যেতে হবে তোমার হাতে যদি অবসর থাকে তাহলে ভাবছি এক রাত থাকব ফার্গো সিটিতে তোমার সঙ্গে গল্প করা হবে এবং তুমি প্রাচীন লিপিটি ইচ্ছা করলে দেখতেও পারো আমি বললাম প্রাচীন লিপি দেখার জন্য আমি ছটফট করছি কথাটা আমেরিকানদের মতো বললাম 
আমেরিকানরা অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানোটা ভদ্রতার অংশ বলে মনে করে কোনো আমেরিকান মা যদি বলে আমার বাচ্চাটা এবারে ভালো গ্রেড পেয়েছে তখন যাকে এই কথাটা বলা হবে তার দায়িত্ব হবে বিকট চিৎকার দিয়ে বলা ওয়ান্ডারফুল হোয়াট এ গ্রেট নিউজ সত্যি কথাটা হলো প্রাচীন লিপি বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়নি যেখানে রাজাদের যুদ্ধ জয়ের কাহিনী এবং পুরোহিতদের মন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু লেখা রাজা বাদশাহ এবং পুরোহিতদের বিষয়ে আগ্রহী হবার কোনো কারণ থাকার কথা না এরিক স্যামসনের সঙ্গে ফার্গো হোটেলে দেখা হলো তার গলার স্বর শুনে মনে হয়েছিল যুবক মানুষ এখন দেখি প্রৌর আমেরিকান প্রৌরদের বয়স বোঝা মুশকিল পঞ্চাশ থেকে সত্তর হতে পারে বেশিও হতে পারে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল গিফট র্যাপে মুড়ে সে আমার জন্য একটা গিফটও নিয়ে এসেছে আমি সেই গিফট নিলাম চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরি আমি সেই গিফট হাতে নিয়ে আমেরিকান কায়দায় অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলাম এরকম একটা ডায়েরি আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম কয়েকবার দোকানে দেখেছি কিন্তু কেন জানি শেষ পর্যন্ত কেনা হয়নি এ ধরনের রুটিন কথাবার্তা চালালাম আমার অতিথি সেই হিসেবে আমি তাকে রাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে খেতে নিয়ে গেলাম এবং বললাম তুমি খাওয়া দাওয়া করো তারপর আমরা গল্প গুজব করব সবচেয়ে ভালো হয় রাতে তুমি যদি হোটেলে ফিরে না যাও আমার অ্যাপার্টমেন্ট পুরো খালি তুমি রাতে থেকে যাবে প্রয়োজনে সারা রাত আমরা গল্প করতে পারব বাঙালিরা হোটেল পছন্দ করে না তারা যেখানেই যায় বন্ধুবান্ধব খুঁজে বেড়ায় বন্ধুবান্ধব না পেলে দেশের মানুষ খোঁজে হোটেল খোঁজে না আমেরিকানদের সভা উল্টো তারা প্রথমেই খোঁজে হোটেল তারপরেও এরিক স্যামসন আমার ঘরে থাকতে রাজি হয়ে গেল আমার রাধা অখাদ্য ডাল ভাত এবং ডিম ভাজা তৃপ্তি করে খেল ডাল খেয়ে বলল এত চমৎকার স্যুপ সে অনেক দিন খায়নি তাকে যেন এই স্যুপের রেসিপি দেয়া হয় খাওয়া শেষ করে আমরা গল্প করতে গেলাম কথক এরিক স্যামসন আমি শ্রোতা আমেরিকানরা গল্প ভালো বলতে পারে না কিন্তু এরিক দেখলাম ভালোই গল্প করে সাউথের উচ্চারণে তার ইংরেজি বুঝতে মাঝে মাঝে সমস্যা হচ্ছে আমাকে প্রায়ই বলতে হচ্ছে প্লিজ সে এইট অ্যাগেইন তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি কোনো আমেরিকানের মধ্যে আমি গল্প বলার এমন স্টাইল দেখিনি এরিক বলল আহমেদ তোমাদের পূর্বদেশীয় ভদ্রতার কথা আমি বইপত্রে পড়েছি বাস্তবে দেখার সুযোগ আগে হয়নি আজ দেখলাম তুমি আমার জন্য রান্নাবান্না করেছ হোটেল থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ এবং তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে রাতে থাকতে বলছ আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ ধরনের আদরে আমরা আমেরিকানরা অভ্যস্ত না আমার খানিকটা অস্বস্তি অবশ্যই লাগছে কিন্তু ভালো লাগছে অনেক বেশি যাই হোক আমি প্রাচীন লিপি বিষয়ক গল্পটা এখন তোমাকে বলব এবং মূল লিপিটা তোমাকে দেখাব এই লিপি বিষয়ে আমার এত আগ্রহ কেন তা গল্পটা শুনলেই তুমি ধরতে পারবে এই গল্পের প্রায় সবটা জুড়েই আছে আমার স্ত্রী ক্যারোলিন কাজেই এখন আমি যা করব তা হলো ক্যারোলিনের গল্প বলব পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুবান্ধবের কাছে স্ত্রীর গল্প করা অরুচির পর্যায়ে পড়ে তারপরেও বাধ্য হয়ে আমাকে তার গল্প করতে হচ্ছে আমি ক্যারোলিনকে বিয়ে করি যখন আমার বয়স মাত্র তেইশ আমেরিকান পুরুষটা দুই ভাগে বিভক্ত এক ভাগ বিয়ে করে খুব অল্প বয়সে আর এক ভাগ বিয়ে করে মধ্যবয়স পার করে আমি প্রথম দলের ক্যারোলিন ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত আমরা ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা তাকে খুব ভয়ের চোখে দেখতাম কারণ সে ছিল ভয়াবহ ধরনের ভালো ছাত্রী শুধু আমরা ছাত্রছাত্রীরা না শিক্ষকরাও তাকে খুব সমীহের চোখে দেখতেন অথচ সে ছিল খুবই বিনয়ী ক্লাসে এসে শেষের সারের চেয়ারের একটিতে মাথা নিচু করে বসে থাকত শিক্ষকরা কোনো প্রশ্ন করলে সে কখনো জবাব দেবার জন্য হাত তুলত না তাকেও শিক্ষকরা কখনো প্রশ্ন করতেন না কারণ তারা ধরেই নিয়েছেন এমন কোনো প্রশ্ন তাকে করা যাবে না যার উত্তর তার জানা নেই এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে একবার এই কেউ কথা বলে না তাদের সঙ্গে ডেট করা তো অকল্পনীয় ব্যাপার ক্যারোলিনের প্রসঙ্গে অনেক রসিকতাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যেমন একবার নাকি বাজি ধরে কোনো এক সিনিয়র ছাত্র ক্যারোলিনকে ডেটে নিয়ে গিয়েছিল চাইনিজ ডিনার ডিনার শেষে স্পিলবার্গের ছবি ক্যারোলিন নাকি পুরো সময়টায় তার ডেটকে শুধু ফিজিক্সের প্রশ্ন করেছে ডেট একবার শুধু বলেছে ক্যারোলিন তোমার চোখ তো খুব সুন্দর কালো চোখ তার উত্তরে ক্যারোলিন বলেছে চোখের কালোটা হয় টিন্ডেল এফেক্টের জন্যে তারপরই টিন্ডেল এফেক্ট এবং টিন্ডেল ফেনোমেনার উপর তিন মিনিট বক্তৃতা দিয়েছে ডেটের শেষে ছেলেটা বাড়িতে ফিরেছে জ্বর এবং প্রচণ্ড মাথা ব্যথা নিয়ে ক্যারোলিনকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম আমেরিকান সোসাইটি অতি স্মার্ট তরুণী পছন্দ করে না 
স্মার্ট শব্দটি আমি মেধা অর্থে ব্যবহার করছি যাই হোক একদিন কি হয়েছে বলি টার্ম পেপার জমা দিতে হবে আমি পেপার লেখার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়েছি হঠাৎ দেখি লাইব্রেরির এক কোনায় ক্যারোলিন মাথা নিচু করে বসে আছে তার সামনে বেশ কিছু বই একটা পেপার কাপে কপি ন্যাপকিনের উপর একটা স্যান্ডউইচ রাখা স্যান্ডউইচের পাশে একটা আপেল তার দুপুরের খাবার আমি কি মনে করে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম হ্যালো ক্যারোলিন সে চমকে উঠে দাঁড়ালো তার হাতের ধাক্কা লেগে কপির কাপ উল্টে গেল চারদিকে কপি ছড়িয়ে বৃষ্টি অবস্থা আমি বললাম তোমাকে চমকে দেওয়ার জন্য দুঃখিত ক্যারোলিন কাপা কাপা গলায় বলল ইরসো কে ইরসো কে আমি বললাম তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছো না তুমি তো ক্লাস ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া কোনো দিকে তাকাও না আমি যেহেতু ব্ল্যাকবোর্ড না আমাকে চেনার কথাও না ক্যারোলিন মাথা নিচু করে বলল আমি তোমাকে চিনি তোমার নাম এরিক তুমি গতকাল একটা নীল ব্লেজার পরে ক্লাসে এসেছো তার আগের দিন ইয়োলো স্ট্রাইপের ফুল হাতা শার্ট পরেছ তার আগের দিন সাদা জাম্পার আমি হতভম্ব হয়ে ক্যারোলিনের দিকে তাকালাম নিজের বিস্ময়ের ধাক্কা একটু সামলে নিয়ে বললাম ক্লাসে কোন ছাত্র কি পরে আসে তা তুমি জানো ক্যারোলিন নরম গলায় বলল জানি পেপার কাপ থেকে কপি গড়িয়ে পড়ে টেবিল নষ্ট করছিল ক্যারোলিন টেবিলে রাখা বইপত্র সরাতে গিয়ে সব এলোমেলো করে দিল তার স্যান্ডউইচ এবং আপেল মেঝেতে পড়ে গেল আমি বললাম আমি খুবই দুঃখিত তোমার লাঞ্চ নষ্ট করে দিয়েছি সে আগের মতো বলল ইরসো কে ইরসো কে আমি বললাম যেহেতু তোমার দুপুরের খাবার আমি নষ্ট করেছি রাতের ডিনারটাকে আমি কিনে দিতে পারি ক্যান আই আস্ক ইউ ফর এ ডেট ক্যারোলিন চুপ করে রইল আমি বললাম তোমার যদি অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে তাহলে এসো রাতে আমরা একসঙ্গে ডিনার করি ক্যারোলিন হাঁ সূচক মাথা নাড়ল আমি বললাম ঠিক সাতটায় তুমি কান্ট্রি কিচেন রেস্তোরাঁয় চলে এসো কান্ট্রি কিচেন চেন তো সাউথ বুলেভার ক্যারোলিন বিড়বিড় করে বলল আমি চিনি তাহলে সন্ধ্যা সাতটায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমি লাইব্রেরি থেকে চলে এলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিজের উপর খুব রাগ হতে লাগল কেন হঠাৎ মাথায় ভূত চাপল কেন মেয়েটাকে ডেটে নিতে চাচ্ছি যে মেয়ে তার ক্লাসের ছেলে মেয়েরা কে কবে কোন কাপড় পড়ছে তা হর হর করে বলে দিতে পারে তার কাছ থেকে পাঁচশো হাত দূরে থাকা দরকার জেনে শুনে আমি এত বড় ভুল কী করে করলাম এমন তো না যে আমার ডেট পেতে সমস্যা হচ্ছে কান্ট্রি কিচেন রেস্তোরাঁয় আমি সাতটার সময় উপস্থিত হলাম কোনো মেয়েকে ডেটে ডেকে যথাসম্ভব উপস্থিত না হওয়া বড় ধরনের অন্যায় সেই অন্যায় আমি করতে পারি না আমি ভেবেছিলাম পৌঁছেই দেখব ক্যারোলিন রেস্টুরেন্টের বাইরে জবুথবু হয়ে খানিকটা কুজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি মেঝের দিকে মেঝের ডিজাইন জেমিতের কোনো সূত্রের সঙ্গে ফেলা যায় কি না তাই ভাবছে কিন্তু ঘটনা সেরকম হল না আমি ক্যারোলিনকে দেখে হোঁচটের মতো খেলাম সে খুবই সেজে গুজে এসেছে ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক সুন্দর করে চুল বাঁধা লাল স্কার্ট এবং সবুজ টপসে তাকে লাগছে ইন্দ্রাণীর মতো এই মেয়ে যে সাজতে পারে এবং এতটা সেজে রেস্তোরাঁয় আসতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি আমি বললাম ক্যারোলিন তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে ক্যারোলিন লজ্জা পেয়ে হাসল আমি বললাম তোমাকে এই পোশাকটা চমৎকার লাগছে ক্যারোলিন ফিসফিস করে বলল থ্যাংক ইউ ডিনার খেতে খেতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানলাম যেমন ক্যারোলিন বড় হয়েছে হোমে তার বাবা মা কে সে জানে না আজ যে পোশাক সে পরে এসেছে ওটা আজই কেনা হয়েছে স্কার টপস এবং জুতা কিনতে লেগেছে তিনশো এগারো ডলার আজ সে জীবনের প্রথম ডেটে এসেছে তাকে কখনো কোনো ছেলে ডেটে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেনি পড়াশোনা করতে তার একেবারেই ভালো লাগে না কিছু করার নেই বলেই সে পড়াশোনা করে যদি কিছু করার থাকত তাহলে অবশ্যই পড়াশোনা করত না তার সঙ্গে আমার মতো সফলি কোনো ছেলে এর আগে কথা বলেনি আমি অভিভূত হয়ে গেলাম ডিনারের মাঝামাঝি এসে আমার মনে হল এই মেয়েটি সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে না থাকলে আমি বাঁচব না আমি আমার বাকি জীবন এই মেয়েটির লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব আমি পুরোপুরি ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়েটি যেন আমার সামনে বসে আছে যেন তাকে আমি শুধু আজ রাতের ডিনারের সময়টুকুর জন্য পেয়েছি ডিনার শেষ হলে সে চলে যাবে আর তাকে পাব না এরিক দম নেবার জন্য থামল আমি বললাম এ পৃথিবী একবার পায় তাকে কোনোদিন পায় না কোয়ার এরিক বলল তার মানে 
আমি হাসতে হাসতে বললাম তোমার অবস্থার কথা ভেবেই হয়তো আমাদের দেশের এক বাঙালি কবি এই লাইনগুলো লিখেছিলেন কবির নাম কি কবির নাম জীবনানন্দ দাস তুমি অবশ্যই সেই কবিকে আমার অ্যাপ্রিসিয়েশন পৌঁছে দেবে তিনি জীবিত নেই কবিতার লাইনগুলি তার জন্যও প্রযোজ্য হয়ে গেছে যাই হোক তুমি গল্প শেষ করো আমার ধারণা সেই রাতেই তুমি মেয়েটিকে প্রপোজ করো তোমার ধারণা একশো ভাগ সত্যি আমেরিকান ছেলেরা মাঝে মধ্যে খুব নাটকীয় কায়দায় প্রপোজ করে যেমন মেয়েটির সামনে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে দু হাত মুঠো করে প্রার্থনার ভঙ্গি করে বলে আমি তোমাকে আমার জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য প্রার্থনা করছি তুমি তাই করলে হ্যাঁ ডিনার শেষ করে তাই করলাম ক্যারোলিনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল আমাদের চারদিকে লোক জমে গেছে হাততালি পড়তে লাগল এবং কান্ট্রি কিচেন রেস্তোরাঁর মালিক রবার্ট উঁচু গলায় বলল এই আনন্দময় ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কান্ট্রি কিচেনে উপস্থিত সবাই এক গ্লাস করে ফ্রি রেড ওয়াইন পাবে আনন্দের একটা জোয়ার শুরু হয়ে গেল তোমরা পরদিন বিয়ে করলে আমেরিকায় হুট করে বিয়ে করা যায় না বিয়ের লাইসেন্স করতে হয় সেই লাইসেন্সের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা লাগে আমরা ঠিক এক মাস দশ দিনের মাথায় বিয়ে করলাম বিয়ে মানেই বিরাট ঘটনা আমার জন্যে তা ছিল অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেবার মতো ঘটনা আমার আনন্দের সীমা রইল না মাঝে মাঝে ইচ্ছা করত হ্যান্ড মাইক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি সবাইকে বলি হ্যালো হ্যালো ক্যারোলিন নামের মেয়েটি আমার শুধুই আমার মাঝে মাঝে রাতে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতাম ঘুম ভাঙলে কি করতাম জানো ক্যারোলিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম তার ঘুম ভাঙাতাম না শুধুমাত্র তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য জেগে থাকতাম আমার পাগলামির গল্প কেমন লাগছে ভালো লাগছে ক্যারোলিনকে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার কাছে তার ছবি আছে গল্পটা শেষ হোক তোমাকে দেখাব থ্যাংক ইউ আমার পাগলামি দেখে ক্যারোলিন খুব হাসলেও সে নিজেও কিন্তু কম পাগলামি করেনি যেমন ধরো সে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিল তার মতো ছাত্রী পড়াশোনা ছাড়তে পারে এটা ভাবাই যায় না তার যুক্তি হচ্ছে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে সে আমার দিকে নজর দিতে পারবে না এটা তার পক্ষে সম্ভব না তার কাছে আমি ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুই গুরুত্বহীন তার বিষয়ে খুব মজার ব্যাপার আছে সেটা বলছি প্লিজ হাসতে পারবে না তুমি নিশ্চিত থাকো আমি হাসব না ও ঘুমাতো খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে তার পা দিয়ে আমার পা পেঁচিয়ে একটা গিট্টুর মতো করে ফেলত মজার তো আমি তার নাম দিয়েছিলাম প্রিন্সেস নট বাংলা ভাষায় এটা হবে গিট্টু কুমারী তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমরা আমেরিকার সবচেয়ে সুখী দম্পতি শুধু আমেরিকায় বলছো কেন আমরা ছিলাম এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দম্পতি ছিলাম মানে ক্যারোলিন কোথায় বিয়ের দু বছরের মাথায় সে মারা যায় আই এম সরি বিয়ের এক বছর আট মাসের দিন তার ক্যান্সার ধরা পড়ে খারাপ ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের ক্যান্সার কি কষ্ট যে সে করেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না শেষের দিকে এমন হলো আমি চার্চে গিয়ে বলতে বাধ্য হলাম যে হে ঈশ্বর তুমি ক্যারোলিনের প্রতি করুণা করো যেখান থেকে সে এই পৃথিবীতে এসেছে তাকে সেখানে নিয়ে যাও রোগ যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দাও রোগটা তার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে গেল সে কাউকে চিনতে পারত না আমাকেও না তার কাছে গিয়ে ক্যারোলিন ক্যারোলিন বলে ডাকলে সে শুধু চোখ তুলে তাকাত সে দৃষ্টিতে পরিচয়ের আভাস মাত্র থাকত না এরিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল আহমেদ আমার গল্প শেষ হয়েছে এখন ভালো করে কপি বানাও কপি খেয়ে শুয়ে পড়ব ঘুম পাচ্ছে আমি বললাম লুপ্ত প্রাচীন লিপির ব্যাপারটা কিন্তু এখনও আসেনি এরিক বলল যে লিপির কথা বলছি ওটা ক্যারোলিনের লেখা মৃত্যু দুদিন আগে ইশারায় জানালো সে কিছু লিখতে চায় আমি তাকে কাগজ কলম দিলাম সে সারা দিন শুয়ে শুয়ে লিখল সন্ধ্যাবেলা লেখা শেষ হলো আমাকে লেখা কাগজটা দিয়ে কোথায় চলে গেল তার দুদিন পর তার মৃত্যু হয় সাংকেতিক ভাষায় লেখা কোনো চিঠি হ্যাঁ সাংকেতিক ভাষায় লেখার দরকার পড়ল কেন আহমেদ সেই তো আমি বলতে পারব না ক্যান্সারের আক্রমণে তার মস্তিষ্ক এফেক্টেড হয়েছিল তার কারণে হতে পারে কিংবা অন্য কিছু হতে পারে লিপির পাঠোদ্ধার করা গেলেই ব্যাপারটা জানা যাবে কিংবা এমনও হতে পারে যেটা আসলে কোনো লিপিটিপি নয় কাগজে আঁকা বুকি কাটা ক্যারোলিন আমাকে দিয়ে গেছে যেন ওই লেখার রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমার জীবন কেটে যায় আমি তাকে হারানোর কষ্ট ভুলে থাকতে পারি ক্যারোলিন মারা গেছে একুশ বছর আগে এই একুশ বছর ধরে আমি চিঠিটার রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টা করছি মানুষ ক্লান্ত হয় আমি ক্লান্ত হই না কেন ক্লান্ত হই না বলো তো বলতে পারছি না ক্লান্ত হই না কারণ আমার মনে হয় 
ক্যারোলিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখছে আমি তার রহস্য ভাঙার চেষ্টা করছি কি না হাল ছেড়ে দিচ্ছি কি না তুমি আর বিয়ে করনি না বিয়ে করিনি আমি বললাম যদি কখনো তুমি এই সাংকেতিক লিপির অর্থ বের করতে পারো তাহলে কি আমাকে জানাবে কি লেখা আছে আমি জানতে চাচ্ছি না আমি শুধু জানতে চাই তোমার সাধনা সফল হয়েছে তুমি সংকেতের অর্থ ধরতে পেরেছ এরিক বলল আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো আমি যদি পাঠোদ্ধার করতে পারি তুমি তা জানবে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে আমি দেশে ফিরি উনিশশো সনে দশ বছর এক নাগারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করি লেখালেখির ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় চিঠিপত্র জমা হয় আমি আনতে যাই না গত ফেব্রুয়ারি মাসে পেনশন সংক্রান্ত জটিলতার জন্য ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি দেখি কয়েক বছরের চারশো পাঁচশো চিঠি বিদেশ থেকে আসা চিঠিগুলো আলাদা করে বাসায় নিয়ে এলাম একটি চিঠি এসেছে এরিক স্যামসনের আইনজীবীর কাছ থেকে আইনজীবী জানাচ্ছেন তার ক্লায়েন্ট এরিক স্যামসন নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন ক্লায়েন্টের নির্দেশ মতো আমাকে জানাচ্ছেন যে এরিক স্যামসন মৃত্যুশয্যায় লিপির পাঠ উদ্ধার করেছেন আমাদের গল্প পাঠের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর কি কি গল্প শুনতে চান কাইন্ডলি আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানান আমরা চেষ্টা করব সেগুলো পড়ে শোনানোর ধন্যবাদ